sinta-se, Maria. Agora não tem com o que se preocupar. Sua tia Estefânia vai estar com você todas as noites em que estiver na sua casa. Não tenho mais a preocupação sentimental. Agora a minha preocupação é com meu papito. O que houve com seu pai? O coitadinho torceu o torneio. Não seria tornozelo? É isso. Irmãs, irmãs, uh, florzinha, olha o que eu encontrei no jardim, olha. Hum, uma tartaruga, é. que lindinha. É. Já temos uma mascote no colégio. É, é, temos que dar um nome a ela. E qual vamos escolher? Que minha tia me perdoe. Mas é o retrato dela. Ah, é? Deixa eu te chamar de Florentina. Ah, bonito nome. Sim. Ah, esse eu gostei. Ficou ótimo. Não, não. Agora ela está na casinha dela e o marido já deve ter chegado. Então está dando comida para ela. É isso. Hoje eu vou ver o meu papito que está com uma bota porque ele torceu o tornozelo. Para as pessoas que torcem o tornozelo, tem um remédio muito bom, que se chama o remédio da tartaruga. É, é verdade. E como é que é esse remédio? Já viram como as pessoas que têm os pés muito frios, colocam na cama uma bolsa de água quente? É, e a minha avó coloca uma no inverno. Para curar isso aí, tem que botar na cama do doente uma tartaruga. Claro, como se fosse uma bolsa de água quente. É uma ótima ideia. O Pascoal tem uma tartaruga. Então pede, Dulce Maria. Mas você tem que botar na cama sem ele saber. Porque senão não vai adiantar nada, não é? Aham. Uhum. Obrigada, Bárbara. Eu vou curar o meu papai com a tartaruga do Pascoalzinho. Hum. <risos> Bom dia, Padre Gabriel. Como está o doente, Silvestre? Melhor, embora um pouco chateado. Ele está colocando a bota. Vá ver, Luciano, eu abro. Ah, obrigado, padre. Bom dia. Bom dia. Quero falar com a Estefânia. Aqui está a Florentina. Eu posso levar para minha casa só esse fim de semana? Pascoalzinho. É claro, Florcinha. Se quiser, eu te dou de presente. Não. Eu só preciso dela para cuidar do meu papai. Para curar ele? É. O oh, coitadinho torceu o tornozelo dele. Mas como pode curar uma torção no tornozelo com uma tartaruga? É um segredo. Misterioso. Ah. Ah. É um segredo misterioso e eu não posso te contar. Ah, um segredo. Hum. Obrigada por me prestar, Florentina. Eu prometo que eu vou cuidar muito bem dela. Ah. Eu sei, Florzinha. Eu já vou, Pascoalzinho. A minha tia peruca está me esperando. Então, tenha um bom final de semana. Ai, minha mochila. Ai, por que demora tanto? Soube que Estefânia não está. Tem certeza? É, claro. Saiu agora há pouco. E a que horas ela volta? Não sei não, senhora. Nós diremos que a senhora veio procurá-la. Como se chama? Ela não me conhece, mas vai me conhecer. Hum. Uma mulher muito estranha, não acha? Sem dúvida nenhuma, padre. Tive o prazer de conhecer o Sr. Gamboa. <risos> Sim. Ele disse que viria ao colégio. Eu percebi que está realmente encantado com a Dulce Maria. Ah, entre eles há uma química fantástica. O carinho que tem pela minha sobrinha foi determinante para que eu aceitasse. É um bom homem. Disso tenho certeza. 
Eu coloquei em Noel toda a minha confiança e sei que jamais me enganará. Com toda certeza estão juntos.